Kulitnya kita bikin sendiri. Ternyata kita bisa membuat risol yang cantik kayak gini. Simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapin dulu nih tepung terigu protein tinggi. Lalu kita tambahkan tepung tapioka dan jangan lupa masukkan garam. Kalau misalkan mau tambahkan lada atau penyedap juga boleh. Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke deh kalau udah tercampur rata sekarang kita masukkan satu butir telur ayam. Tambahkan 2 sendok makan minyak. Dan yang terakhir kita tuangkan air. Di sini kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Kalau misalkan teman-teman mau ganti airnya dengan santan atau susu itu juga boleh banget ya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini nih teman-teman sekarang tinggal kita angkat dan kita akan saring. Tujuan disaring di sini supaya adonannya benar-benar halus dan lembut serta benar-benar tercampur rata. Oke sekarang adonannya udah siap digunakan nih. Sekarang tinggal kita bikin kulit pisolnya. Biar gampang di sini tetap bikin kulit risolnya pakai wajan kualik. Jadi kita panaskan wajan kualiknya. Dinamakan wajan kualik karena dibalik seperti ini ya. Kita tunggu sampai panas atau cara ngetesnya seperti ini. Tinggal kita ciplatkan air. Ini udah siap. Lalu kita celupkan ke adonannya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada wajan kualik, ini bisa pakai teflon anti lengket ya. Ini nggak perlu dioles minyak. Dan kalau masih ada yang lubang seperti ini, tinggal kita kasih adonan, kita tambah sedikit aja lah. Terus kita tunggu sampai matang. Dan kalau udah matang, sekarang tinggal kita angkat. Nah ini udah lepas. Kalau yang mau udah bener-bener matang, gampang untuk lepasnya. Dan ini daun pisang sebagai pembatasnya. Dan ini kita lakukan sampai selesai. Untuk satu resep ini dapat kurang lebih sekitar 15 lembar kulit risol. Oke deh sekarang kita potong-potong bawang merah dan juga bawang putih. Di sini kita cincang. Dan kalau teman-teman yang pada salvok di sini teteh pakai pisau dari Idealip yang super tajam, warnanya juga cantik banget. Setelah kita cincang, kemudian kita angkat dua bawang ini. Lalu kita sisihkan. Sekarang siapin dua buah kentang. Lalu ini kita sisihkan kulitnya ya teman-teman. Kemudian kita slice kentangnya, jangan tipis-tipis. Lalu kita potong kotak kecil-kecil. Nah, karena kita masih banyak tahapan lainnya, sambil nunggu biar kentangnya gak menghitam, langsung aja kita masukkan ke dalam air. Masukkan semua kentangnya supaya gak menghitam. Ini kita sisihkan. Oke, sekarang kita siapin buncis. Kemudian kita sisihkan bagian ujungnya dan kita potong-potong buncisnya dengan ukuran kecil-kecil aja. Gak jauh beda sama kentang tadi. Selain itu ada juga seledri. Kemudian kita iris-iris seledrinya. Ini bikin wangi ya teman-teman. Kalau kalian gak suka boleh kalian skip aja gak apa-apa. Dan sekarang kita sisihkan untuk seledrinya dan juga buncisnya. Lanjut untuk sayuran berikutnya ada wortel Kita belah menjadi dua bagian dan kita sisihkan bagian kulit luarnya ya Supaya mudah di sini setelah kita sisihkan kulitnya Kemudian kita potong-potong wortelnya Kita potong kotak kecil-kecil sama seperti kentang tadi Sekarang kita sisihkan dan sekarang tinggal kita masak Panaskan mentega atau margarin Kemudian di sini kita tumis dua bawangnya sampai harum. Nah, buat yang salvok di sini kita juga pakai wok pen dari Idealip super besar dan ini juga bahannya bagus banget. Dan sekarang tinggal kita masukkan kentang dan juga wortel, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita tumis sekitar 1 sampai 2 menit. Lalu kita masukkan buncis Kemudian ada juga seledri dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita tumis lagi sekitar satu menitan ya. Nah kalau udah sekarang masukkan tepung terigu di sini pakai protein sedang aja tepungnya. Di sini untuk tepung terigunya tujuannya sebagai pengental ya teman-teman. Jadi kayak rooks gitu ya. Lalu kita masukkan kaldu ayamnya. 
kita masukkan garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak sampai airnya menyusut. Nah kalau udah seperti ini koreksi rasa kalau udah pas matikan apinya kemudian kita angkat dan ini kita sisihkan. Untuk isian dan kulit risol kan sudah jadi sekarang tinggal kita siapkan 2 butir telur ayam. Kemudian kita kocok lepas telur ayamnya. Lalu kita sisihkan dan sekarang ambil selembar kulit risol kemudian beri isian secukupnya. Setelah kita beri isian sekarang kita lipat kulit risolnya dan kita gulung. Nah teman-teman kalau udah digulung seperti ini nih. Langsung aja masukkan ke tepung terigu, kita balurkan. Setelah itu masukkan ke kocokan telur dan gulingkan lagi di tepung roti supaya lebih crispy, lebih kriuk nanti pada saat kita makan. Lakukan sampai selesai dan kalau udah selesai tinggal kita goreng. Di sini teteh pakai deep fry pan dari Idealip. Ini ada penirisnya juga dan sekarang kita panaskan minyaknya. Jika minyaknya udah panas, tinggal kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Di sini minyaknya nggak usah terlalu panas ya karena bisa bikin si risolnya itu pecah dan bisa sambil kita sesekali aduk supaya benar-benar merata. Kita goreng lagi sisanya. Ini udah tinggal kita sajikan kita angkat aja dulu semuanya nah teman-teman ini enak banget kalau dimakan anget-anget bersama saus kesukaan dan sekarang kita sajikan buat dede Rifki ya karena dia nggak suka pedes jadi nggak ditambahin cabe untuk isiannya dan juga dia nggak makan pakai saus kalau teman-teman mau pakai cabe atau saus itu juga bisa banget ya sesuaikan dengan selera kalian oke deh Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai coba ya. Sampai jumpa di video berikutnya.